V letech 2003 až 2005 provedl Donald McCabe ve Spojených státech výzkum, kterého se zúčastnilo přes 60 tisíc studentů. Výzkumu vyplývá, že 36 respondentů se dopustilo nějaké formy plagiátorství. Většinou použili některé pasáž, doslovné pasáže z internetu bez toho, aniž by je ocitovali. O mnoho lepší to nebylo ani u doktorských studentů, kde se vědomého plagiátorství dopustila celá čtvrtina dotázaných. V České republice zatím podobný výzkum chybí, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že počet případů plagiátorství výrazně vzrůstá. Ve svém příspěvku vás uvedu do problematiky plagiátorství. Dozvíte se, co je a co není plagiátorství a ukážeme si jeho různé podoby. Teď se v poslední době objevuje to i případu plagiátorství. Jsou dnešní studenti pohodlnější? Nebo je to dáno špatnou koncepcí informačního vzdělávání? A proč je vlastně důležité správně citovat? A co vy dopustili jste se jindy plagiátorství? Problematika plagiátorství je dnes často diskutovaným tématem. Mohou za to mnohé kauzy z posledních let, které jsou medializovány a mnohdy sahají až do nejvyšších paté akademické obce. Jedním z důvodů je fakt, že velké množství textů je dnes dostupných v elektronické podobě a dají se velmi jednoduše skupírovat. Ke kopírování textů docházelo i v minulosti, nicméně nyní je to o hodně jednodušší. Svou roli při odhalování plagiátů však hrají také stále lepší antiplagiátorské systémy. V České republice je nejvíce používaný nástroj v rámci systému Fizis.cz vyvíjený Masarykovou univerzitou, který kromě porovnávání uložených diplomových prací kontroluje schodu napříč významnými internetovými zdroji. Ze zahraničních systémů můžeme jmenovat například Ternitin nebo službu Vráček. V mnoha případech si vystačíme s vložením problematické pasáže do Google. Ke vzrůstajícímu počtu případů plagiátorství přispívá samotná akademická obec, která mnohdy konkrétní plagiátorské kauzy badatelizuje a zametá je pod kluberec. Problematická je také osvěta, zaměřená zejména na správné vytváření citací, místo, aby se věnovala konkrétním případům a druhům plagiátorství. Psaní odborného textu má svá pravidla. Měl by být inovativní a nabízet nový pohled na danou problematiku. Očekává se, že předtím, než začnete psát, byste měli danou věc dostatečně nastudovat z relevantních zdrojů. Všechny zdroje, které použijete, byste pak měli vždy uvést. Důvodů, proč bychom měli citovat, je hned několik. Povinnost citovat je zakotvená přímo v legislativě. V autorském zákoně v paragrafu 31 se upravuje užití autorských děl Dle tohoto paragrafu je možné užít odůvodněné části z veřejných děl v případě, že uvedeme jejich zdroj. Dalším důvodem jsou etické aspekty. Publikační a citační etika je souboj pravidel, které bychom měli dodržovat při psaní odborného textu a při práci s literaturou. Patří sem například povinnost citovat všechny zdroje, které jsme při psaní práce použili, neuvádět citace, které jsme v textu nepoužili, nevyužívat autocitace bez toho, aniž by měli vazbu na nové dílo, dále sem patří nepřesné citování a vlastně bychom vůbec neměli vytvářet plagiat. Dalším důvodem je zpětné uvěření myšlenek. Čtenář, kterému se převzatá myšlenka nezdá, může dohledat původní zdroje a uvěřit si převzaté informace. Získání širšího kontextu k popisované problematice sice není primárním důvodem, ale použitá literatura může být zdrojeme širše pro čtenáře a může ho přivést dílům, které se daného tématu týkají a čtenáře dosud nezná. Obecné rovině lze chápat plagiátorství jako vydávání celého díla nebo jeho části za vlastní. Pokud si tedy vezmu diplomu práci jiné osoby a budu ji vydávat za vlastní, pak budu zcela jistě označen za plagiátora. Pojem plagiátorství existuje více. Převezmeme text jiného autora a změníme v něm té formulace. Například nahradíme slova synonymy, vypustíme nadbytečná slova nebo změníme slovosled, případně přehodíme některé věty. Přebíjáme doslovné pasáže jen z jednoho zdroje. Vybereme si vybrané věty nebo odstavce, které spojíme do vlastního textu bez jakýchkoliv významnějších úprav. Z pohledu publikační etiky je také problematické. Vycházíme-li pouze z jednoho zdroje a neuvěřujeme si informace ve více zdrojích. Převezmeme text ve větší než odůvodněné míře. Odborné literatuře není blížší vysvětlení odůvodněné míry. Vždy záleží na konkrétním textu a druhu práce. Spojíme více textu do jednoho. Vybereme si konkrétní věty a odstavce z více zdrojů a ty pak spojíme do vlastního textu. Problém je absence vlastní myšlenky a necitování. Uvedeme v seznamu použité literatury, ale necitujeme v textu. 
Nelze potom určit, co jsme převzali a z jakých zdrojů a co jsou naše vlastní myšlenky. Problém také je, že informace nelze ověřit v původním zdroji. Další formou plagiátorství je, pokud vydáváme citát za parafrázy. Nejčastěji se tak stává ve chvíli, kdy zapomeneme dát citát do uvozovek, že náš pak nevíde, začíná a končí převzatá myšlenka. Neuvedeme zdroj nebo odkazujeme na neexistující zdroj. Může být vědomé, kdy jej záměrně neuvedeme v textu, například při použití Wikipedie, nebo nevědomé, kdy zapomeneme citaci uvést. Uvedeme zdroj, který jsme nepoužili. To se stává obvykle v případech, kdy si chceme vylepšit literaturu kvalitní zdroje, ze kterých jsme ale při psaní práce nevycházeli. Použijeme vlastní dříve publikované texty nebo jejich části bez uvedení citace. Pokud použijeme část dříve publikovaného textu, měli bychom jej opatřit autocitací. Vydávání stejných článků opakovaně vede jen ke zbytečnému duplikování informací. Nezapomínejte, že vše, co tu zaznělo, se vztahuje nejenom na text, ale také na obrázky, grafy, tabulky a multimédia. Existují také případy, kdy nemusíme citovat. Jde o tzv. obecně známé informace, u kterých očekáváme, že je potenciální čtenář zná. Několik příkladů. Voda vaří při 100 stupních. Tuto informaci získáváme již na hodinách fyziky na základní škole. Dalším příkladem může být nejvyššího jasvěta světa Mount Everest. Pokud ale chceme uvést konkrétní údaj o výšce, pak je dobré svůj zdroj uvést, aby si mohl čtenář informaci ověřit. Může se totiž v různých zdrojích lišit. Obecně známé informace by měly být prezentovány neutrálně. V opačném případě opět uvádíme zdroje, aby si mohl čtenář informaci dohledat. Zdroje děj uvedeme i v případech, pokud si nejsme jistí, že jde o obecně známou informaci. Je lepší i v textu uvést, než necitovat. Při citování rozlišujeme dva druhy citací. Citace v textu a citace v soupisu literatury. Citace v textu mohou být ve formě citátů a parafrází. Citát je doslovné převzetí textu. Citáty se od vlastního textu oddělují uvozovkami a kurzívou. Parafráze je, pokud autor převypráví původní text vlastními slovy. Parafrázy nijak neoddělujeme od vlastního textu. Citát i parafráze musí být doplněny odkazem na literaturu. Existuje několik druhů odkazování. Jedním z nich je autorit systém, dalším je číslování literatury a u nás nejpoužívanější jsou poznámky pod čarou. Bibliografické citace v soupisu použité literatury obsahují všechny důležité údaje pro dohledání, zapsané dle konkrétního citačního stylu. Citační stavy nám říkají, jak mají citace vypadat po formální stránce. Definují údaje, které se musí v citaci objevit a v jaké podobě, jak jsou odděleny interpunkcí a také jejich pořadí. Citačních stylů existuje několik tisíc. Nejvíce užívaným stylem u nás je ČSN ISO 690. Existují ale i další styly, jako MLA, Chicago, Harvard Style. Mohou být i oborové citační styly, jako AMA Style, APA Style nebo IEEE, případně styly jednotlivých časopisů, kam patří třeba Nature Style nebo styl sociologického časopisu. Pravidla tvorby citací v jednotlivých citačních stylech již nemusíme dlouze studovat, ale lze využít citační manažery a generátory citací. V České republice je nejznámější volně přístupný generátor na citace Chrome, který generuje citace dle normy ČSN ISO 690. Ze zahraničních by zmínil například Citation Machine, který umožňuje citovat v APA, Style, MLA, Turbian a Chicago. Citační manažery nabízejí oproti generátorům otočilejší funkce. Na Masarykově univerzitě můžete využít systém citace Pro nebo Ednode Web. Obě tyto služby jsou nabízeny v rámci studia zdarma. Kromě toho lze využít i bezplatný software Zotero, který je nutné nainstalovat do prohlížeče, nebo si je můžete nainstalovat jako samostatnou aplikaci pod Windows. Základním funkcím citačních manažerů patří vytváření a zpráva citací, automatické importy z katalogů a databází, exporty do různých citačních stylů, uchovávání poznámek a plných textů a Nabízejí také externí nástroje, jako je lišta do prohlížeče nebo lišta do Wordu. Tohle z nich dělá nástroje, které vám pomohou správně vytvářet citace a vyhnout se plagiátorství. Plagiátorství se na první pohled jeví jako velký problém, ale při dodržování základních pravidel citování a s využitím citačních nástrojů se tomuto problému můžete zcela vyhnout. Pokud vás tato problematika zaujala, podívejte se na odkazy v popisu pod videem.